Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syed Yusri bin Syed Isa Atau lebih dikenali dengan Mr. Syed Jom masuk ke kelas Mr. Syed Hashtag ilmu yang diamalkan Jangan lupa like, share, subscribe channel Mr. Cikgu Three states of matter of water. Tiga keadaan jirim air. Mr. Ice invited his friend Mr. Rock to a race one afternoon. Sang Ice mengajak sahabatnya Sang Kerikil berlumba lari pada suatu tengah hari. Let us read the story of these two friends. Mari kita ikuti kisah dua sahabat ini. Are you able to run? Bolehkah kamu berlari? Yes, boleh. He is so fast. Pantasnya dia. After a while, selepas beberapa ketika. Oh, Mr. Ice is melting. Eh, sang ais mencair. Hey, where has gone? Where has Mr. Ice gone? Eh, ke manakah perginya Sang Ice? Mr. Ice has changed into water vapor. Akhirnya Sang Ice menjadi wap air. Does the state of matter of ice change? Bolehkah keadaan jirim ais berubah? Ya, yeah, boleh. What happened to Mr. Ice? Apakah yang berlaku kepada sang ais? Cuba kamu ceritakan. Okey, mula-mula ais adalah dalam keadaan pe pejal. Kemudian ais mula mencair. The ice is melting. So bila ais mencair, ia akan menjadi ce cecair. Lepas tu, amis ais hilang. Air sang uh, air telah menjadi wap air. Okey, air telah um, berubah menjadi wap air dalam bentuk gas. Water existing in three states of matter that are known as solid, liquid and gas. Air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan gas. Water in the solid state is known as ice. Air dalam keadaan pepejal dikenali sebagai ais. Air water in the liquid state is known as water. Air dalam keadaan cecair dikenali sebagai air. Water in the gas state is known as water vapor. Air dalam keadaan gas dikenali sebagai wap air. Okay, look at the picture. That is ice. Itu adalah ice, air dan wap air. Let's test. Mari uji. Three states of matter of water. Tiga keadaan jirim air. Aim. Tujuan. Mengitlak bahawa air wujud dalam tiga keadaan. Crucible. To investigate the three states of matter of water. Apparatus and materials, alat dan bahan, crucible, Bunsen burner, tripod stand, wire gauze, stopwatch and ice cube. Mangkuk pijar, penenun Bunsen, tungku kaki tiga, kasadawai, jam randik dan ketulan ais. Steps, langkah-langkah. 1. Place an ice cube in the crucible. Record the state of matter of the ice. Letakkan seketul ais dalam mangkuk pijar. Catatkan keadaan jirim bagi ais. 
Ais masih, masih lagi dalam keadaan berpejal. 2. Prepare the apparatus as shown in the picture. 2. Sediakan radar seperti yang ditunjukkan dalam gambar. 3. Start the stopwatch and heat the crucible containing the ice cube for 2 minutes. Mulakan jam randik dan panaskan mangkuk pijar yang berisi keturunan ais selama 2 minit. Then observe the changes. Kemudian perhatikan perubahan yang berlaku. 4. Continue heating until the water is almost dried up. Turn off the Bunsen burner. Teruskan pemanasan sehingga air ha hampir kering dan tutup penunduk Bunsen selepas digunakan. Caution ya. Yeah? Berhati-hati. Be careful when handling the Bunsen burner. Berhati-hati ketika mengendalikan penunduk Bunsen. 5. Record your observation in the table as shown below. Record atau catatkan hasil pematian ke dalam jadual seperti di bawah. Step 1. Observation. Of course, solid. Berpejal. Step 3. Langkah 3. Liquid cecair. Langkah 4. Water vapor. Wap air. Question. What are the changes in the states of matter of the water can be observed? Apakah perubahan keadaan air yang dapat diperhatikan? Okey, bermula air berubah daripada cecair kepada eh, daripada pepejal kepada cecair, kemudian daripada cecair kepada gas. What can you summarize from the above activity? Apakah yang dapat dirumuskan daripada aktiviti di atas? Tenaga boleh berubah ben Bentuk ataupun jirim boleh berubah ben bentuk. C. Name the three states of matter of water. Nyatakan tiga keadaan jirim air. Air dalam pepejal dikenali sebagai ais. Air dalam cecair dikenali sebagai air. Air dalam keadaan gas dikenali sebagai wap air.